വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് വലിയ ഫലാഇലുകൾ വലിയ ശ്രേഷ്ഠമായ സമയങ്ങൾ ഇന്നാലിന സമയങ്ങളിലൊക്കെ ദുഴാഴ്ചതാൽ കൂടുതൽ ഉത്തരത്തിന് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകമായ ചില സമയങ്ങളിൽ ആ സമയങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ദുഴാഴ്ച ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തല പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം തരും അതിൽ പ്രധാനമായി കൊണ്ട് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുള്ള ഒന്ന് ജൗഫുല്ലയിൽ അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം അള്ളാഹുവിനോട് ദുഴാഴ്ച ചെയ്താൽ അത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു താല പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം തരും അതുപോലെ ഫർലാക്കപ്പെട്ട നിസ്കാരങ്ങളുടെ ശേഷം അഞ്ചു വക്ത നിസ്കാരത്തിൻ്റെ ശേഷം ദുആ ചെയ്താൽ അത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു തല പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം തരും ദുആക്ക് ഉത്തരത്തിന് ഉത്തരം കിട്ടാൻ വളരെ സാധ്യതയേറിയ രണ്ട് സമയങ്ങൾ റസൂൽഹി സല്ല അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ തന്നെ അത് പറയുന്നുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്തോളൂ അത് ഹരീഫുകളിൽ തന്നെ അള്ളാഹു താല ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു താല ആവശ്യപ്പെടുന്നതായി കൊണ്ട് അഷറഫ് ഉൽ ഹർഖ് തോഹ റസൂലി സല്ലാസ് തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അർദ്ധരാത്രിക്ക് ശേഷം അള്ളാഹു താല ഒന്നാൻ ആകാശത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിട്ട് ഹൽമിൻസിൻ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാനുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചോളൂ ഇതാ ഞാൻ ഉത്തരം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഒരുങ്ങി നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ തയ്യാറായി നിൽക്കുകയാണത് കൊണ്ട് ചോദിച്ചോളൂ എന്ന് അള്ളാഹു താല പറയുമെന്ന് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ മഹാന്മാർ പഠിപ്പിച്ചു ബാങ്ക് വിളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ബാങ്ക് വിളിച്ച ഉടനെ ബാങ്ക് വിളി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു തല പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കും അതുപോലെ ബാങ്കിൻ്റെയും ഇക്കാമത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ ബാങ്കിൻ്റെയും ഇക്കാമത്തിൻ്റെയും ഇടയിൽ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമേറിയ ഒരു സമയമാണ് ആ സമയം ബാങ്ക് വിളിച്ച് ഈ കാമത്ത് കൊടുക്കാൻ കുറച്ച് സമയമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ സുന്നത്തൊക്കെ നിസ്കരിച്ച് ഇരുന്നിട്ട് കാമത്ത് കൊടുക്കുന്നവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വാട്സപ്പിൽ നോക്കിയിരിക്കുകയോ പുതിയ എന്തെങ്കിലും മെസ്സേജുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൽ പുതിയ അപ്ഡേറ്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാതെ ആ സമയത്ത് ദാഴ്ച ചെയ്യാം ബാങ്കിൻ്റെയും ഇക്കാമത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയത്ത് ബാങ്കിൻ്റെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെ വാചകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് അതിനുള്ള ദ്വാഴ് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം ആയത്തുൽ കുറുസി ആയത്തുൽ കുറുസി മുഹമ്മദ് ഹക്കൻ നാസിലി റഹിമഹുല്ല അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ആയത്തുൽ കുറുസി ഒരാൾ ഓദിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്കിൻ്റെ ശേഷമുള്ളമ്മ എന്നുള്ള ആഴ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരാൾ ആയത്തുൽ കുറുസി ഓദിക്കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത നിസ്കാരം വരെയുള്ള അതിനിടയിലുള്ള ചെറുദോഷങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹു താല പുറത്തു കൊടുക്കും ഒരു തവണ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓദിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം അതുപോലെ തന്നെ ബാങ്കിൻ്റെയും ഇഖാമത്തിൻ്റെയും ഇടയിലുള്ള സമയം ആ സമയത്ത് പ്രത്യേകം ആഴ്ക്ക് ഉത്തരമുള്ള സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ സുജൂതിലുള്ള ദുവാഴ് അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുക്കുന്ന ഒരു സമയമാണെന്ത് സുജൂത് ആ സമയത്തുള്ള ദുവാഴ് അപ്പം ആ സമയത്ത് ദുവാഴ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റിബാദത്തിൻ്റെ ഭാഷയാണ് അറബി അപ്പം അറബി അല്ലാത്ത നമ്മൾ എന്ത് സുജൂത് കിടന്ന് കാണുന്ന മലയാളത്തിൽ വരയ്ക്കാനൊന്നും പറ്റൂല മനസ്സുകൊണ്ട് ദുവാഴ ചെയ്താൽ മതി മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ദുവാഴ ചെയ്യാം സുജൂതിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന ദിക്കർ ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് വായ അടിച്ചിട്ട് നമ്മളെ മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പറയാം അപ്പം അള്ളാഹു താല അത് സ്വീകരിക്കും പെട്ടെന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദുവാഴ ചെയ്ത ദുവാഴ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ പറ്റില്ല മനസ്സിൽ തീർച്ചയായിട്ടോ അള്ളാഹു താല പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കും മനസ്സിലുകൊണ്ട് പ്രശ്നം റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവിടെ ഇതായിരുന്നു അതാണ് ജവാമി ഉൽഖലി എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മള് പരിശുദ്ധമായ മക്കയില് നിർവഹിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് തൊവാഫിന്റെ ഇടയിലുള്ള ദുവാഴ് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഏടും പിടിച്ച് നിൽക്കുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യണ 
ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് തിരി ഇങ്ങോട്ട് തിരി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇമാമിങ്ങളൊക്കെ ധാരാളം പറഞ്ഞൊരു വിഷയമാണ് സയ്യലും തൊവാഫലും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി റബ്ബന അത്തിനാഫി ദുന്യ സത്യവിശ്വാസികളുടെ ദ്വാൾ രണ്ട് ദ്വാൾ അള്ളാഹു തല പറഞ്ഞു ആദ്യം റബ്ബന അത്തിനാഫി ദുന്യ ഹസന അവർക്ക് ആ ദുന്യാവല്ലാതെ ഒന്നുമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ പറഞ്ഞത് റബ്ബന അത്തിനാഫി ദുന്യ ഹസനത്തൻ എന്തൊക്കെയാണോ വേണ്ടത് അത് മുഴുവൻ നമ്മളെ കൊണ്ട് നമുക്ക് എണ്ണി പറയാൻ കഴിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു പരിധി ഇല്ലേ നമ്മൾ സ്വലാത്തിന്റെ മഹത്വം പറഞ്ഞെടുത്ത് വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം റസൂർ ലാഹി സല്ല അലൈ സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു പ്രത്യേകമായ സമയമുണ്ട് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് എന്ത് എന്ത് അള്ളാഹിനോട് ചോദിച്ചാലും വെള്ളിയാഴ്ച സുബഹി മുതൽ അസർ വരെ എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച മുതൽ അസറിന്റെ സമയം വരെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞവരുമുണ്ട് എന്നാൽ വെള്ളിയാഴ്ച ഹത്തീബ് മിമ്പറിൽ കയറി ഇറങ്ങുന്നതിനിടയിലുള്ള സമയം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അതല്ല വെള്ളിയാഴ്ച അസറിന്റെ ശേഷമാണ് അസർ മുതൽ മഗരിബ് വരെ ഉള്ള ദീർഘമായ സമയം എന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്നാൽ അതല്ല വെള്ളിയാഴ്ച അസർ കഴിഞ്ഞ് മഗരിബിയോട് തൊട്ടടുത്ത സമയം അതാ വെള്ളിയാഴ്ചയിലെ അവസാനത്തെ സമയം ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ദുഴാഴ്ച ചെയ്താൽ പ്രത്യേകം ദുഴാഴ്ച ഉത്തരമുണ്ട് എല്ലാ ദിവസങ്ങളിൽ തന്നെ അസറിന്റെ ശേഷം മഹരിബിയോട് അടുത്ത സമയം ദുഴക്ക് പ്രത്യേകം ഉത്തരമുള്ള സമയമാണെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദിവസവും എന്നാൽ അത് തന്നെ വെള്ളിയാഴ്ചയാണെങ്കിലോ മഹരിബിയോട് അടുത്ത സമയം വളരെ കുറഞ്ഞ സമയമുള്ളു ഇങ്ങനെ പല അഭിപ്രായങ്ങൾ പറഞ്ഞവരുണ്ട് എന്നാൽ ചില മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു വെള്ളിയാഴ്ച ഹതീബ് ഒന്നാമത്തെ ഹുത്തുബ നിർവഹിച്ച് ഇരുന്ന് എണീക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള കുറഞ്ഞ സമയം അപ്പൊ എന്താണ് വളരെ കുറഞ്ഞ സെക്കൻഡുകൾ കാരണം ഹത്തീബിന് ആ സമയത്ത് സുന്നത്തുള്ളത് അപ്പൊ ആ കുറഞ്ഞ സമയം എന്താ നമ്മൾ തുരക്കി എന്തെല്ലാം നമുക്ക് പറയാണ്ട് നമുക്ക് ഗൾഫിലെ പ്രശ്നം പറയാണ്ട് നാട്ടിലെ പ്രശ്നം പറയാണ്ട് കുടുംബത്തിലെ പ്രശ്നം പറയാണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാണ്ട് നാളെ ആഹ്ലത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാണ്ട് എന്തെല്ലാം കൂടി പറയാൻ ടൈം വേണ്ടേ അപ്പൊ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ നിന്നാ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി അല്ല സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ മതി കാരണം എന്താണ് ഒരു സ്വഹാബി വന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ കാൽ ഭാഗം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന പേരിൽ സ്വലാത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ ചെലവഴിക്കട്ടെയോ പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലത് പക്ഷേ കുറച്ചും കൂടി നീ സ്വലാത്തിന് സമയം കണ്ടെത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്ക് നല്ലതാണ് അപ്പ അസഹാബി ചോദിച്ചു എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ പകുതി സ്വലാത്തിന് ചെലവഴിക്കട്ടെയോ അപ്പ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ സൽമാത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ലത് പക്ഷേ എന്നാൽ അതും പറഞ്ഞപ്പോ സഹാബി പറഞ്ഞു എന്നാൽ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ അനിവാര്യമായ വിഷയങ്ങൾക്ക് ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങയുടെ മേലിൽ സ്വലാത്തിന് ചെലവഴിക്കട്ടെയോ അപ്പറസൂർ എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ കല്ല ഹമ്മുഖമിൻ ദുന്യാക്കാവ ആഹ്റത്തിക്ക എന്നാൽ നിന്റെ ദുന്യവിയായ ടെൻഷനും ഉഹ്രവിയായ ടെൻഷനും ദുന്യാവിന്റെ വശ വിഷമങ്ങളും അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും സ്വലാത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കും തോറും നിന്റെ വിഷമങ്ങൾ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും അപ്പൊ ദുന്യാവിന്റെ പ്രശ്നത്തിനും ആഹ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നത്തിനുമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മരുന്ന് ഏറ്റവും വലിയ അമല് ഏറ്റവും വലിയ ദ്വാഴ് അത് സ്വലാത്താണ് അപ്പൊ ദുന്യാവിന്റെ കാര്യവും ആഹ്റത്തിന്റെ കാര്യവും സ്വലാത്താണ് കഴിഞ്ഞ് ഇരുന്ന് എണീക്കുന്നതിനിടയിലുള്ള കുറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴേക്ക് ഹത്തീബ് രണ്ടാമത്തെ ഹുത്തുബ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഏറ്റവും നല്ല എന്താണ് ആ സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കറിയുന്ന രീതിയിൽ മൂന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ദുന്യാവിന്റെ പ്രശ്നവും അതുകൊണ്ട് തീരും ആഹ്റത്തിന്റെ പ്രശ്നവ
ആ സമയത്ത് സ്വലാത്തു ജല്ലാ സുന്നത്ത് എന്ന് നമ്മുടെ മഹാന്മാരെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സ്വലാത്തല്ലും അപ്പോൾ ആ സമയം അപ്പോൾ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസത്തിൻ്റെ വെള്ളിയാഴ്ച ദിവസം ഒരു പ്രത്യേകമായ സമയം ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ദുവാഴ്ച ചെയ്താൽ പ്രത്യേകം അള്ളാഹു താല ഉത്തരം തരും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എല്ലാ ദിവസവും അസറിൻ്റെ ശേഷം അസറിൻ്റെ ശേഷം എന്നാണ് പൊതുവെ എല്ലാവരും അശ്രദ്ധരായ ഒരു സമയമാണ് എല്ലാവരും അസറിൻ്റെ ശേഷം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉറങ്ങിയ ഭ്രാന്ത് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് സ്ഥിരമായിക്കൊണ്ട് അസറിൻ്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നവർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവും അസറിൻ്റെ ശേഷം സ്ഥിരമായിട്ട് ഉറങ്ങിയ പിരാന്താവും ആ സമയത്ത് ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല എന്നാണ് അസറിൻ്റെ ശേഷവും മഹരിബിൻ്റെ ശേഷവും എന്ത് ഉറക്ക പാടില്ല എന്നാൽ ഐഷായിൻ്റെ ശേഷം ആണെങ്കിൽ വേഗം ഉറങ്ങണം സത്യത്തിൽ പറക്കത്തുള്ള ഒരുക്കളെയും കാരണം ചിലപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം രാത്രി വളരെ വൈ വൈകി പന്ത്രണ്ട് മണിയും ഒരു മണിയും രണ്ട് മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് കിടക്കുക കിടന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും സുബഹിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ സുബഹിക്ക് എണീറ്റിട്ട് സുബഹി നിസ്കരിക്കും നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ ഉടനെ വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യും കിടക്കും ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് താമസിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കാക്ക അപ്പം അദ്ദേഹം സുബഹി ഒതുക്കെടുത്തിട്ട് വന്നിട്ട് നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മെല്ലെ നടക്കുള്ളൂ എന്നാണ് അത് സ്പീഡിലൊന്നും പോകില്ല എന്താണ് ഉറക്കം പോകുന്ന രീതിയിട്ട് കാരണം ആ എന്ത് നിസ്കാരത്തിൻ്റെ മുമ്പ് ഏതവസ്ഥയിലായിരുന്നോ കണ്ടുവച്ച് സ്വപ്നത്തിൻ്റെ ബാക്കി പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ എന്ത് ചെയ്യണം ഇനി കിടക്കുമ്പോൾ കിട്ടണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ മെല്ലെ പോയിട്ട് നീ അവിടെ ചെന്ന് മെല്ലെ കിടക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം പെട്ടെന്ന് ഇളകി നടന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഉറക്കം പോയാലോ ശരിക്ക് പിന്നെ സുബഹിൻ്റെ ശേഷം ഉറങ്ങുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ദീനും ദുന്യാവും നഷ്ടപ്പെടുന്നവരെ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അള്ളാഹു താല ബർക്കത്ത് നഷ്ടപ്പെടുത്തും എന്ന് ധാരാളം ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സുബൈൻ്റെ ശേഷം ഉറക്ക് ഏറ്റവും നല്ല എന്താണ് സുബഹി മുതൽ സൂര്യോദയം വരെ ലിക്കറിലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഒരു ഉമ്രന്റെ കൂലിയാണ് ഉമ്രത്തൻ താമത്തൻ എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സലിസ്ലം പരിപൂർണമായ ഒരു ഉമ്രയുടെ കൂലിയാണ് പറഞ്ഞത് സുബഹിസ്കാരം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കറിയുന്ന ലിക്കറുകൾ ഖുർആൻ ഓതിയിരിക്കുക സ്ഥിരമായിക്കൊണ്ട് സുബഹിക്ക് ശേഷം ഖുർആൻ ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താഴ അറുതലിൽ ഉമർ എന്ന് പറയുന്ന ചന്നി അത്തരം അസുഖങ്ങൾ അള്ളാഹു വരെ തൊട്ടുകാക്കുമെന്ന സുബൈൻ്റെ ശേഷം സ്ഥിരമായിട്ട് ഖുർആൻ ഓത ഓതുന്ന ആളുകൾക്ക് ചന്നിൻ്റെ അസുഖം ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു തലത് ചെന്നീന മനസ്സിലായില്ലേ അത് ചന്നീന്ന് ഞങ്ങൾ മല മലപ്പുറത്തേര് പറയും പിന്നെന്താണ് അതിന് പറയില്ല ശരിക്ക് ഇപ്പൊ അതിന് അൾസിമേഴ്സ് എന്നും പറയില്ലേ അതൊരു ഒരു മറവിരോഗമാണല്ലോ അൾസിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഉള്ളത് സംഗീതിൻ്റെ ആ അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം ഏതായാലും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷക്കുമാറാവട്ടെ വല്ലാത്തൊരു അസുഖമാണത് ആ സമയത്ത് എന്താണ് പ്രായമായി ശരിക്ക് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ യുവത്തകാലത്ത് ചെയ്തു പോയിരുന്ന അന്നത്തെ നിത്യജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഓർമ്മ ഉണ്ടാവാം എന്നിട്ട് അത് ചെയ്യുന്നത് പഴയകാലത്ത് പോത്തിന് കിട്ടാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വയസ്സായിട്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം പോവാണ് പോത്തിനെ കഴിച്ചാൽ അതൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ഒരു ദുരിതല്ലേ അതുകൊണ്ട് കുടുംബങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം കഷ്ടപ്പെടണം കഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ സ്വഭയ്ക്ക് ശേഷം ഉറങ്ങാത് എന്താണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അള്ളാഹു താല ബറക്കത്തിനെ ഊരിക്കളയുന്ന ഉറങ്ങാൻ പാടില്ല രാത്രിയാണെങ്കിൽ ഒമ്രന്റെ കൂലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പരിപൂർണമായ ഫതിൽ പറഞ്ഞ് പള്ളി എന്നല്ല നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് അതേ ഇരുത്തം ആ നിസ്കാരപ്പായിൽ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് സൂര്യോദയം വരെ ഇരുന്ന് വിക്രലായി കൊണ്ട് കഴിയുക നമുക്കറിയുന്നത് വിക്ക് ഖുർആനോദ അല്ലെങ്കിൽ സ്വലാത്തു ചൊല്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ സ്വലമാ തങ്ങൾ പലപ്പോഴായി പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ മസാഹിൽ സ്വബാഹിൽ ഇന്നത് ചൊല്ലണം മസാഹിൽ ഇന്നത് ചൊല്ലണം അഴുതുപിക്കലിമാത്തില്ലാഹി താമാത്തിമിൻ ഷരിമാ ഖലക്ക് 
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا بمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا അതുപോലെ തന്നെ പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിൽ പ്രത്യേകമായ ശ്രേഷ്ഠമായി ഇങ്ങനെയുള്ള സൂറത്തുകൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വിക്രകളൊക്കെ ചൊല്ലിയിട്ട് സൂര്യോദയം വരെ അവിടെ ഇരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതിന് ഏറ്റവും നല്ല അമലാണ് മഗ്രിബ് മുതൽ വരെ ഇഷാ മഗ്രിബിൻ്റെ ഇടയിൽ ദുന്യവിയായ സംസാരങ്ങളൊന്നും സംസാരിക്കാതെ ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും വിക്രക്ക് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ സമയത്താണ് പണ്ടൊക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാല ചൊല്ലിയിരുന്നു ഇപ്പത്തെ കുട്ടികൾക്ക് മാല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പം എന്ത് ചെയ്യും അവർ തസ്ബീഹ് മാല എടുത്തു തുറന്നു തരും മാല ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട് മാല എങ്ങനെ അത് നല്ല സ സംഗീതാത്മകമായി താളാത്മകമായി അതൊക്കെ ആരെങ്കിലും ക്രോഡീകരിച്ചാലും എന്ത് ചെയ്യും അതൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കേൾക്കും ഇപ്പം മജിലിസുന്നൂറ് ഒരു മുട്ടും തൊട്ടൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും പക്ഷെ അത് കൊണ്ട് നടക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാല ചൊല്ലുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ അടുത്ത് പറഞ്ഞ അനുഭവം എൻ്റെ ഒരു ഒരു പരിചയക്കാരൻ ഭാര്യയ്ക്ക് രണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു പ്രസവത്തിന് ആദ്യത്തെ രണ്ടും ഓപ്പറേഷൻ മൂന്നാമത്തത് ഇനി ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്ന് മനസ്സുകൊണ്ട് ഇവൻ ഉറപ്പിച്ച് ഇവൻ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി മനസ്സിൽ നീയത്തും വെച്ച് പടച്ച റബ്ബേ നിന്റെ പഴയ തലമുറയിലുള്ള ആളുകളൊക്കെ നഫീസത്ത് മാല ചൊല്ലിക്കൊണ്ടാണല്ലോ പ്രസവിച്ചിരുന്നത് ഞാൻ അത് നിർച്ചയാക്കിയിരുന്നു പ്രസവം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഇവനും ഇവൻ്റെ ഭാര്യയും ചൊല്ലാൻ തുടങ്ങി നഫീസത്ത് മാല എന്നും ചൊല്ലും അങ്ങനെ ഒമ്പത് മാസവും കഴിഞ്ഞ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞ ദിവസം ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടർ പറ സ്കാൻ ചെയ്ത് റിപ്പോർട്ട് കണ്ട ഉടനെ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഒരു രക്ഷയില്ല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യില്ല നിർവാഹമല്ല ഒരു നിലക്കും പ്രസവിച്ചു പോരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവൻ പറഞ്ഞു അല്ല പോരും അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നെജ്ജ് പറയണമെങ്കിൽ ഇജ്ജ് നോക്കിക്കോ കാരണം ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്ന ഞങ്ങൾ പറയുന്നു പോരൂല പ്രസവിച്ച് പോരൂല ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണം ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഡോക്ടറോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ കാല് പിടിക്കാം നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കി പരീക്ഷ നോക്കി വിജയിക്കണമെങ്കിൽ വിജയിക്കട്ടെ എനിക്ക് പരിപൂർണ ഉറപ്പുണ്ട് എന്ത് പ്രസവിച്ച് സുഖപ്രസവം നടക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെ ചെറുപ്പക്കാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എൻ്റെ പെങ്ങന്മാരോടൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പെങ്ങന്മാരെ കയ്യിലൊക്കെ ഞാൻ മൊബൈലിൽ ആ നഫീസത്ത് മാലയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഞാൻ അത് കൊടുത്തിട്ട് അവരോടൊക്കെ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഞാനും അവിടെ ഇരുന്ന് കുറേ ചൊല്ലി പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നി ഒന്ന് ഉറക്കെ ചൊല്ലണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് പോകണം തൊട്ടടുത്തുള്ള പള്ളിയിൽ പോയിരുന്ന് ഞാൻ ഉറക്കെ ചൊല്ലി ഞാൻ മാന പൊട്ടി പൊട്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മഹതിയായ നഫീസത്ത് ബി വി റതി അള്ളാഹു താലാൻ നെഹയുടെ ആ മതഹ് അതങ്ങനെ ചൊല്ലി ചൊല്ലി ഞാൻ ഒന്നോ രണ്ടോ തവണ കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഞാനിങ്ങനെ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് എൻ്റെ ഫോ ഫോണിലേക്ക് എൻ്റെ പെങ്ങൾ വിളിച്ചു എൻ്റെ വലിയ പെങ്ങൾ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അത്ഭുതം പ്രസവിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ലൊരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവം സുഖപ്രസവം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് എൺപത്തി പിന്നെ എഴുപത്തി മൂന്നിലെ എൺപത്തി മൂന്നിലെ കഥയല്ല പറഞ്ഞ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലെ കഥയാണ് എന്നാണ് അതിലുള്ള വിശ്വാസം നഫീസത്ത് ബി വി റതി അള്ളാഹു താലാഹ വലിയ മഹതിയായിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കൾക്ക് അള്ളാഹുമായി ബന്ധമുള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ അവരെ അവരെ കൊണ്ട് തപസ്സു അവരെന്നെ സഹായിക്കും ഒരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ എന്നെ സഹായിക്കാൻ നഫീസത്ത് ബി വി റതി അള്ളാഹു എന്ന ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഉറപ്പിച്ച് പിടിച്ചാൽ ആസ്മാണല്ലോ നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലുത് എനിക്ക് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെടുന്ന കരുതി കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തല രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഇഷാ മഹരിബിൻ്റെ ഇടയിൽ ഉള്ള സംസാരങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക ഇഷായിൻ്റെ ശേഷം അനിവാര്യമാണെങ്കിൽ മാത്രം ആകെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് രണ്ട് വിഷയം അഴിമുമായി ബന്ധപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്ന് പ്രധാനമായി കൊണ്ട് പറഞ്ഞത് മറ്റൊന്ന് കുടുംബവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ അല്ലാതെ ഇഷസ്കരിച്ച് കാണുന്നത് വേഗം പോയി കിടന്നുറങ്ങിയാൽ പ്രയാസമാണല്ലോ അഴിമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ഇതിനു വേണ്ടി മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഐഷാവിൻ്റെ ശേഷം സമയം ചിലവാക്കാ
നേരത്തെ കിടന്നുറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞ തഹജുദിന് എണീക്കാനൊന്നും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാവില്ല സുബഹിൻ്റെ അരമണിക്കൂർ മുമ്പല്ല രണ്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പ് തന്നെ ഉണരും ഇപ്പോഴേക്കും വളരെ നേരത്തെ തന്നെ ഇഷാകും ഒമ്പത് മണിക്ക് തന്നെ സുന്ദരമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം ഒമ്പത് മണിക്കൊക്കെ കിടന്നാൽ രാവിലെ നാല് മണി വരെ ഉറങ്ങിയാൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ചിലപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ തവണ ചിലപ്പോൾ ഉണരുന്നുണ്ടാവും അതിന് ഇഷ്ടം പോലെ സമയമുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു നല്ല ശീലം പറ്റുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ രാത്രി ഡ്യൂട്ടിയുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വൈകി ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പരമാവധി നേരത്തെ കിടക്കാൻ നോക്കുക അല്ലാത്ത ആളുകളൊക്കെ ഈശ സംസ്കരിച്ച വേഗം അള്ളല്ലോ പഠിച്ചോനോ റബ്ബെ മുത്തിന് വേ നമ്മളെ വയസ്സന്മാർ പറഞ്ഞവർ വേ കിടന്നുറങ്ങാം ഇല്ല ദിക്കറിനെ പറയുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഷുറൂഖിൻ്റെ നിസ്കാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സ്വല്ല അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞത് ദിക്കറിൻ്റെ വിഷയമാണ് അപ്പോൾ അള്ളാഹു താഴെ പ്രത്യേകമായി അള്ളാഹു ഉത്തരം തരുന്ന ഒരു സമയമാണ് എല്ലാ ദിവസവും അസറിൻ്റെ ശേഷം പ്രത്യേകമായ സമയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ മഴ പെയ്യുന്ന സമയം മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആകാശത്തിൻ്റെ വാതിലുകൾ മുഴുവനും തുറക്കപ്പെട്ട സമയമാണ് ആ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാഴ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താഴെ പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം തരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് മഴ പെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യാം ദ്വാഴ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അറഫയുടെ ദിവസം ഇങ്ങനെ കുറെ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാഴ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താല പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം തരും പിന്നെ ഒന്താണ് പ്രധാനമായി കൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അന്തും മൂക്കിനൂനബിൽ ഇജാബ ഉത്തരം കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് എന്നാലോ കിട്ടാത്ത വിഷയത്തിൽ നിങ്ങൾ നിരാശരാവരുത് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാഴ ചെയ്യണം ഒരാൾ ദ്വാഴ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമാ തങ്ങൾ അവന് പറയു അവിടുന്ന് പറയുന്നു ഒരു അടിമയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മിന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ദ്വാഴ കണ്ട് ഒരു നഷ്ടവും വരാനില്ല മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു കൊടുക്കും ഇമ്മാ ഒന്നെങ്കിൽ അള്ളാഹു താലെ പെട്ടെന്നതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കും ദ്വാ ചെയ്ത ഉടനെ തന്നെ അള്ളാഹു താല ഉത്തരം കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആഹ്റത്തിലേക്ക് അള്ളാഹുദിനെ നീട്ടിവെക്കും ദുന്യാവിൽ ഇവൻ ഈ ചോദിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ഇവനിക്ക് ഇപ്പൊ ഉത്തരം കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ ആവശ്യം പരിഹരിക്കുന്നതിനേക്കാളേറെ ഇവന് ഏറ്റവും നല്ലത് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ ഇവന് വളരെയധികം അമൽ കുറവാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവനെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ ഇവനിക്ക് ഇനിയും കുറെ കാര്യങ്ങൾ കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അള്ളാഹു താല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ അഴിബാദത്താണ് അതിൻ്റെ കൂലി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ആഹ്റത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു താല നീട്ടിവെക്കും അതല്ലെങ്കിലോ അള്ളാഹു താല എന്തെങ്കിലും ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് ഈ ദ്വാഴിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല അവനെ രക്ഷപ്പെടുത്തും അള്ളാഹുവിൻ്റെ കതിർ കലായിൽ അള്ളാഹു താല ദ്വാ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിക്ക് എന്തോ ഒരു അപകടം അല്ലെങ്കിൽ എന്തോ ഒരു വിഷമം അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചിരുന്നു അതിനിടയിലാണ് എന്ത് ഇവൻ അള്ളാഹിനോട് എന്ത് ചെയ്തു നന്നായി ദ്വാ ചെയ്തു അപ്പൊ അള്ളാഹു താല ദ്വാഴിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ഇവനെ തൊട്ടുള്ള ഒരു വിഷം അള്ളാഹു താല നീക്കി കൊടുക്കും പിന്നീടുള്ള ഒരു വിഷം അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പോയാലും ഒരു നഷ്ടവും വരാനില്ല പക്ഷെ എന്ത് വേണം കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പോടു കൂടി ദ്വാ ചെയ്യണം മഹാനായ ഔറംഗസീബ് റതിയല്ലാഹു താല അൻഹു മഹാനായ ഹാജ മൊയ്ദീൻ ജിസ്തിൽ അജ്മീരി റതിയല്ലാഹു താല അൻഹുവിനെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു ദിവസം രാവിലെ വന്നു വന്ന സമയത്തുണ്ട് കണ്ണു കാണാത്ത ഒരാൾ എന്തോ ബഹളം കേട്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ആ എന്താണ് എന്താണ് ബഹളം പറഞ്ഞ് രാജാവ് വരുന്നുണ്ട് സിയാറത്തിൽ ഇന്നൊന്ന് രാജാവിൻ്റെ മുന്നിൽ കാക്കി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ആ ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആരോ മൂപ്പര ഔറംഗസീബ് റഹ്മുള്ളയുടെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ കണ്ണാളത്താൾ പറഞ്ഞു രാജാവേ ഞാൻ കുറേ കാലമായി ഇവിടെ വന്ന് ദേർക്ക് തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ എനിക്ക് അവിടെ പ്രശ്നമാണ് കുട്ടികളുണ്ട് കാര്യമായിട്ടൊരു വരുമാനമൊന്നുമില്ല ജീവിക്കാൻ വല്ലാത്ത പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കുറേ ദ്വാരക്കര തുടങ്ങിയിട്ട് കുറേ ദിവസമായിക്കണു ഇതുവരെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എൻ്റെ കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ച കിട്ടിയിട്ടില്ല രാജാവ് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ണിനെ കാഴ്ച തിരിച്ചിട്ടാക്കാം നാളെ നേരം വിളിക്
മൊഴിയിനോട് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നാ പിന്നെ നിങ്ങൾ ജീവിക്കാൻ വേണ്ട ഭൂമിയിൽ നാളെ രാവിലെ ഞാൻ ഇവിടെ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൊല്ലും നന്നു അവ പറഞ്ഞു മുപ്പരാണ് പോയി കണ്ണ് കാണാത്ത ആളാകെ ബേജാറായിപ്പോയി എന്ത് ചെയ്യും നാളെൻ്റെ തല പോവല്ലോ എന്താ പിന്നെ ചെയ്യാം ഇദ്ദേഹം ചെയ്തു അന്നത്തെ രാത്രി ആളുകളൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞു പോയ സമയത്ത് തങ്ങളവറുകളുടെ മസാറിന്റെ അവിടത്തെ മക്കബറയുടെ മുന്നിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് ഞാൻ കാലങ്ങളായി കുറച്ചങ്ങളായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അള്ളാഹു താല എനിക്ക് എന്നിൽ നിന്നെടുത്ത കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ദുഴാൻ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നെനിക്ക് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അങ്ങ് തിരിച്ചു തന്നില്ലെങ്കിൽ നാളെ എന്റെ തല കഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് രാജാവ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് എന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു തരണേ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സറിഞ്ഞു ചെയ്തു അതും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം തളർന്ന് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി പിറ്റേന്ന് നേരം വിളിക്കണം സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ഉണർന്നു നോക്കുമ്പോ കാണാത്തതൊക്കെ എന്തൊക്കെയോ കാണുന്നു അഥവാ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുത്തു രാജാവ് വന്ന സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം ചോദിച്ചു ഇദ്ദേഹം നമ്മളെ രാജാവ് ആ ആളുകൾ ഇദ്ദേഹത്തെ പരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇദ്ദേഹം വെറുതെ പറയാണോ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പൊ അടുത്ത് മക്കത്ത് വെച്ച് തോഫന്റെ സമയത്ത് ഒരാളെ പിടിച്ചല്ലോ അല്ലേ പിന്നെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ അദ്ദേഹം വന്ന സമയത്ത് തന്നെ കാഴ്ചയുള്ള ആളായിരുന്നു ഒന്തോ തൊട്ടിപ്പേറ്റ് വന്നായിരുന്നു ഇതങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഇത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിക്കും അല്ല അല്ല ഹാജ പറ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പുറത്ത് കൊട്ടിയിട്ട് ഹാജ പറഞ്ഞത്ര മഹാനായ ഔറംഗസീബ് റഹ്മുല്ല പറഞ്ഞത്രേ ഹാജ തങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വന്നാൽ ഒരൊറ്റ രാത്രിയാണ് അവിടത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് അവിടത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ഹാജയുടെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താല എന്റെ പ്രശ്നം തീർക്കും എന്നുള്ള നീയത്ത് മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നാൽ ഒരൊറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ശരിയാവണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്തേനു എന്തോരം നോക്ക് കിട്ടിയെങ്കിലായി അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചോദിച്ചു നോക്കുക ആയെങ്കിൽ ആയി പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറെ എന്തോരം നോക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ വിസ കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഉമ്മ അടിച്ചു പോവാം ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതി അങ്ങനെ പാടില്ല ആത്മാർത്ഥമായിക്കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാൻ ചെയ്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹു തല തരുമെന്നാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായത് അപ്പൊ റസൂർ അള്ളാഹി സ്വലാസ്മാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് ദുഹാൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നുള്ള ഉറപ്പോടുകൂടി നിങ്ങൾ ദുഹാൻ ചെയ്യണം എന്നാൽ അള്ളാഹു താല ഉത്തരം തരും അതുപോലെ തന്നെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടാനുള്ള വഴിയായി കൊണ്ട് മഹാന്മാര് പറഞ്ഞു ആ ദുആന്റെ തുടക്കത്തിൽ സ്വലാത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങി സ്വലാത്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക സ്വലാത്തുകൊണ്ട് തുടങ്ങിയിട്ട് സ്വലാത്തുകൊണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കുക രണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ഇടയിലുള്ള അത് അള്ളാഹു താല പെട്ടെന്ന് സ്വീകരിക്കും സ്വലാത്തിനെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ദുആഴ് തന്നെ അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കും അതുപോലെ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് തുടങ്ങി നമ്മളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് സ്വലാത്ത് തുടക്കത്തിലുണ്ടാവില്ലേ അവസാനോ അവസാനം ഉണ്ടാവും ഓ സ്വല്ലാഹു അലാ സയ്യിദിന മുഹമ്മദിൻ എന്താണ് സ്വലാത്ത് രണ്ട് സ്വലാത്തിനിടയിലുള്ള ദുആഴ് അത് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കും കാരണം എന്താണ് സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ അത് ഏത് നമ്മുടെ അമലും അത് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കുമോ ഇല്ലയോ സ്വീകരിച്ചോ ഇല്ലയോ അതിനിടയിൽ അതിൽ ആശങ്കയാണ് സ്വീകരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട് അത് ആകാശഭൂമികൾക്കിടയിൽ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കും എന്നാൽ റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമാ തങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള സ്വലാത്ത് അതങ്ങനെയല്ല അത് അള്ളാഹു താല സ്വീകരിക്കും റിയാവോടുകൂടി ചെയ്താൽ പോലും അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്ന രാമലുള്ള എന്താണ് സ്വലാത്ത് നാളെ നഷ്ടപ്പെടാതെ 
എത്ര സ്വത്തുള്ളതോ സ്വന്തം എൻ്റെ മുതല് എന്നുള്ളത് അത് ഏതാണ് സ്വലാത്ത് മറ്റെന്തും റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മുഫ്ലിസ് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടവൻ നരകത്തിലേക്കും നരകത്തിലേക്ക് പോവേണ്ടവൻ ഒരു മനുഷ്യൻ തന്റെ ജീവിതകാലത്ത് അവൻ ചെയ്തു കൂട്ടിയ മുഴുവനും മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുത്ത് അവസാനം അവൻ ചെയ്തതിന്റെ പ്രതിഫലമായിക്കൊണ്ട് സൽക്രമങ്ങൾ കൊടുക്കാനില്ലാതെ വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവർ ചെയ്ത തിന്മകൾ മുഴുവനും തന്റെ ചുമലിൽ ഏറ്റിക്കൊണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ പോലും ഉണ്ടാവുമെന്ന് റസൂർ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് മഹാന്മാർ പറഞ്ഞു അങ്ങനത്തെ ഒരവസ്ഥയാണെങ്കിലും സ്വലാത്ത് അതുകൊണ്ട് ഒരാൾക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അത് ഒരാൾക്കും കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അത് ബാറാക്കുന്നത് കൊടുക്കേണ്ടി വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ട് റസൂൽ ഉള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാ തങ്ങളുടെ മേലിലുള്ള സ്വലാത്ത് അപ്പൊ രണ്ട് സ്വലാത്തിന്റെ ഇടയിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ആഴ്ച ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താഴ അവന് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കൊടുക്കുമെന്ന് മഹാന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നു ാലുകാര്യങ്ങൾ <laughs> അത് എനിക്കുള്ളതാണ് എന്നാൽ മറ്റൊന്ന് അത് നിനക്കുള്ളതാണ് മറ്റൊന്ന് എന്റെയും നിന്റെയും ഇടയിലാണ് മറ്റൊന്ന് നിന്റെയും നിന്റെ എന്റെ അടിമകളുടെയും ഇടയിലുള്ളതാണ് ഇങ്ങനെ നാല് കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു താല വിഹിതിച്ചിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു എനിക്ക് വേണ്ടി നീ മാത്രം ചെയ്യേണ്ടത് അതിലാത്തുശരിക്ക് എന്റെ അടിബാധത്തിൽ എനിക്ക് അടിബാധത്ത് ചെയ്യുന്നതിൽ മറ്റൊരാളെയും നീ പങ്കുവെക്കാൻ പാടില്ല അത് എനിക്കുള്ളതാണ് എനിക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് എന്നെ ഇബാധത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് മറ്റൊരാൾക്കും നീ പങ്കുവെക്കാൻ പാടില്ല മറ്റൊരാളെയും നീ പങ്കു ചേർക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നിനക്ക് എന്നിൽ നിന്ന് കിട്ടേണ്ടത് അതെന്താണ് എന്തൊരു നന്മ നീ ചെയ്താലും നിനക്ക് ഞാൻ അതിന് കൂലി തരും എന്ത് നന്മ നമ്മൾ ചെയ്താലും എന്തൊരു ഒരു അണുമണിത്തൂക്ക് ഒരു അണുമണിത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂലിയും അവന് നാളെ കാണാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അണുമണിത്തൂക്കം തിന്മ ഒരാൾ ചെയ്താലോ അതും അവന് നാളെ കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ എന്തൊരു അമൽ നീ എനിക്ക് ചെയ്താലും അതിന്റെ കൂലി ഞാൻ നിനക്ക് തരും എന്നാൽ എനിക്കും നിന്റെയും ഇടയിലുള്ളത് നീ എനിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ എനിക്ക് ചെയ്തു തരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉത്തരം തരും റസൂൽ സല്ലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഒരു അടിമ അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്താൽ അടിമയുടെ കൈ താഴുന്നതിന്റെ മുമ്പ് അള്ളാഹു താല അതിന് ഉത്തരം ചെയ്യാതിരിക്കലിനെ അള്ളാഹു ലജ്ജിക്കുന്നു അടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൈ ഉയർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ദുആ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കൈ ഉയർത്ത ഉയർത്താറുണ്ടായിരുന്നു കൈ ഉയർത്തി 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 അവിടുത്തെ കക്ഷത്തിന്റെ വെളുപ്പ് അഥവാ അത്രത്തോളം അവിടെ നിന്ന് കൈ ഉയർത്തും ബദറിന്റെ രണ്ടാങ്കളത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാ തങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് അവിടത്തേക്ക് പ്രത്യേകമായി തയ്യാറ് ചെയ്ത ടെന്റില് ടെന്റ് കെട്ടിക്കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ അങ്ങ് ഈ വിദൂരതയിൽ നിന്ന് അങ്ങിങ്ങനെ നോക്കി കണ്ടാൽ മതി അങ്ങിങ്ങോട്ട് വരണ്ട അവിടെ ഇരുന്നാൽ മതി ഞങ്ങളിൽ ആരെങ്കിലും അവസാനം ബാക്കിയില്ലെന്ന് കരുതിയാൽ 
അങ്ങ് ഉടനെ രക്ഷപ്പെടണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈ സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് വാഹനത്തെ പോലും ഒരുക്കി വെച്ചു ആ സമയത്ത് റസൂറുള്ള അവിടുത്തെ ടെൻറ്റിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്തു സഹാബത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു സഹാബി പറയുന്നു ഞാൻ റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈ സ്വലമ തങ്ങളെ കാണുന്ന സമയത്ത് അബൂബക്ർ സുദ്ദീഖ് റബി അള്ളാഹു തല അനുഹു തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ നോക്കും റസൂർ അവിടത്തെ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു എന്താണ് അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടത്തെ കൈ ഉയർന്നു ഉയർന്നു ഉയർന്ന് അവിടത്തെ കക്ഷത്തിൻ്റെ വെളുപ്പ് പോലും ഞാൻ കണ്ടുപോയി അത്രത്തോളം അവിടെ നിന്ന് കൈ ഉയർത്തി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് സുജൂതിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്നു മറ്റൊരിക്കൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കരഞ്ഞ് 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 കണ്ണുനീർ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു അള്ളാഹ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലെ അങ്ങ് എന്തിന് ഇത്ര വിഷമിക്കണം ഇത്ര പ്രയാസപ്പെടണം ഇങ്ങനെയൊന്നും അങ്ങ് ദ്വാഴ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് ഞാൻ റസൂർ ഉള്ളാഹെ സലാ അലി സ്വലാത്ത് അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു നബോ ക്രിസ്തുദ്ദീ കൃതി അള്ളാഹു തലാനു ആ റസൂർ ഉള്ളയാണ് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിലേക്ക് തൻ്റെ അടിമ കൈ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് ദ്വാഴ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ലജ്ജിക്കുന്ന അവന് ഉത്തരം കൊടുക്കാതിരിക്കൽ നിക്ക് കാരണം എന്താണ് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു താല ദ്വാ ചെയ്യാത്ത ആളുകളോട് അള്ളാഹുവിന് ദേശമാണെന്ന് കുദ്സി ആഹദീസിൽ കാണാൻ കഴിയും ദ്വാ ചെയ്യാത്ത ആളുകളോട് അള്ളാഹ്ക്ക് ദേശമാണ് എന്താണ് അള്ളാഹ്ക്ക് ദ്വാ ചെയ്യൽ ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹുവിൻ അള്ളാഹുവിനോട് അവൻ്റെ അടിമകളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് പറയുന്നത് എത്ര പറഞ്ഞാലും അള്ളാഹുവിന് അതിൽ ഇഷ്ടമേ ഉള്ളൂ അള്ളാഹുവിന് ഒരു വശ ഒരു ഒരു വിഷയവുമില്ല അള്ളാഹുവിനോട് അള്ളാഹു താൽ അള്ളാഹുവിനോട് എന്തെങ്കിലും വിഷയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമാണ് എന്നാൽ വനി ആദമ മനുഷ്യന്മാരാണെങ്കിലോ വല്ലാതെ ചോദിച്ചെന്നാൽ പിന്നെ ദേശമായിരിക്കും ഒരാളത്തേക്ക് നമ്മൾ പിരിവിൽ നിന്നു ഉരട്ടം ചെന്നു അപ്പോൾ കാര്യമായിട്ട് തന്നു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞേക്ക് പിന്നെയും ചെന്നു അപ്പോൾ ആദ്യം നിന്നതിൻ്റെ പകുതി തന്നു പിന്നെ ചെന്നേക്ക് കുറച്ചും കൂടി തന്നു കൂടി ചോദിച്ചു അല്ല എന്താ പോയി എപ്പോഴും തന്നെ പരിപാടി ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു മനുഷ്യന്മാരെ പിന്നെ ചെല്ലുമ്പോൾ അല്പം എന്തു പറയും മുതലാളി വന്നിട്ട് വേണമെന്ന് പറയും ഇല്ലെങ്കിൽ മാനേജറായിട്ട് ഇന്ന് കൂടിയാലോക്കണം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പാടർമാരുടെ യോഗം കൂടാണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയും ആ സ്ഥാനത്ത് പടച്ചവനാണെങ്കിലോ അത് ഒന്നും ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു കാത്തിരിക്കുകയാണ് അടിമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് സുന്നത്തായ കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിലേക്ക് എടുത്താൽ ഒരു ചാണെടുത്താൽ ഒരു മുഴമെടുത്താൽ അള്ളാഹു താല ഒരു ചാൺ ഒരു ചാണെടുത്താൽ ഒരു മുഴം ഒരു മുഴമെടുത്താലോ അള്ളാഹു താല അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ അടിമ അള്ളാഹുവിലേക്ക് നടന്നെടുത്താൽ അള്ളാഹു തല നടത്തം തീരാൻ നിൽക്കൂല അള്ളാഹു ഓടിയിട്ട് അടിമയിലേക്ക് ഇങ്ങോട്ടെടുക്കുമെന്ന് ഹബീബ് തോഹ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹു പറയുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന് അത്രയും വലിയ ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷേ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ അത് അള്ളാഹുവിനെ ബോധ്യപ്പെടും അള്ളാഹുവിനോട് വളരെ ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളൊക്കെ ചെയ്തത് പോലെ ഞമത്ത് അള്ളാഹു താല കൂടുതൽ കൊടുത്ത ആളുകളോട് ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനോട് ആ ഞമത്തിന് വളരെയധികം അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർ വലിയ ആഭിധ്യങ്ങളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിനോട് ദ്വാഴ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് ഇമാം ഇമാം മുൻഹസ് അലി റതി അള്ളാഹു തലൻ പറഞ്ഞ എന്താണ് നിങ്ങൾ ഖുർആൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ കരയണം കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ തബാക്കു നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കരയണം കരച്ചിൽ വരുന്നില്ലെങ്കിൽ പടച്ചോ റബ്ബെ പടച്ചോ നിന്നെ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കരയണം കാരണം അള്ളാഹുവിനക്ക് അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ചിട്ട് ഒരു അടിമയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു ഇറ്റി കണ്ണുനീർ ഒരു ഒരു ഈച്ചയുടെ ചിറകിൻ്റെ കതിറിൽ കണ്ണുനീരൊഴുകി കഴിഞ്ഞ ആ കണ്ണ് ആ കണ്ണ് പിന്നെ അള്ളാഹു തല നരകത്തിലിടില്ലെന്ന് ഹബീബ് തോഹ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലാം അപ്പം അള്ളാഹുവിലേക്ക് നാം മടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് അപ്പ
ദുആയ് നീ ദുആയ് ചെയ്തോ എന്നാൽ ഞാൻ തിരിനക്ക് ഉത്തരം തരും എന്നാൽ വ അമ്മല്ലതി ബൈനക വ ബൈന അലിബാദി നിന്റെയും അതുപോലെ എൻ്റെ അടിമകൾക്കും ഇടയിലുള്ള ബാധ്യത നീ സംരക്ഷിക്കേണ്ടത് നീ സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ഫർദ ലഹും മാ തർദ ലി നഫ്സിക് നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് നീ അവരെ ഇഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കോ നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് അഥവാ എനിക്കെന്താണ് ഇഷ്ടം അതാണ് ഞാൻ ഇത് വേറെ കൊടുക്കേണ്ടത് അതല്ലാതെ എന്തല്ല എനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത ഞാൻ ഒഴിവാക്കുമ്പോൾ ഇനി കോമിക്ക് ഇടണ്ടല്ല ആർക്കും വേണമെങ്കിൽ എടുത്തോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് കൊണ്ടുപോയി കൊടുക്കല്ല നിനക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് നീ കൊടുത്തോ അതാണ് സ്വഹാബത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങളും അവിടുത്തെ സ്വഹാബത്തും മദീനയിൽ നിന്ന് മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ചെന്ന ആ അൻസാരികളുടെയൊക്കെ രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ളവർ ഏതോ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഒരാൾ വന്നാൽ എത്ര കാലം അയാൾ ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മളെ നാട്ടിൽ വന്ന് വീടെടുത്ത് താമസമാക്കിയാലും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ സാധാരണ പേരുണ്ടെന്ത് പുറത്തു നിന്ന് വന്ന എന്നെന്താണ് അത് ആ ബൻ വളെ പുതിയാപ്പള അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്ത് ഇപ്പോൾ ചെമ്മാട്ട് അങ്ങാടിയിൽ ഒരാൾ താമസിക്കണമെങ്കിൽ ആൾ വേങ്ങര എന്ന് വന്നാണെങ്കിൽ ചെമ്മാട്ട് അയാൾ വർഷങ്ങളായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പറയുന്നത് ആ വേങ്ങരക്കാരൻ്റെ മോനെ അറിയും ഇയാളെ വല്യാപ്പം വന്നായിരിക്കും എന്നാലും പറയലെന്താണ് അന്യ നാട്ടുകാർ അഥവാ എപ്പോഴും ആ ഒരു അന്യത്വം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കാത്തു സൂക്ഷിക്കും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയം ഉണ്ടാകുന്നത് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു ആ നാട്ടിൽ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വല്യാപ്പ് വന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വാപ്പ വന്ന് ഇദ്ദേഹം ആ നാട്ടിൽ വളർന്ന് പെറ്റ് വളർന്ന് വലുതായി ആ നാടിന് വേണ്ടി എല്ലാം കഷ്ടപ്പെട്ട് വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ട് അവിടുത്തെ പള്ളിയുടെയും മദ്രസയുടെയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വളരെ സജീവമായി ഇറങ്ങി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വിഷയം വന്നാൽ പറയും എന്ത് ഇത് ഞങ്ങൾ നാട്ടുകാർ നോക്കിക്കോളും നിങ്ങൾ പുറത്തു നിന്ന് പോലെയല്ലേ ഇറങ്ങി എന്നാൽ മക്കയിൽ നിന്ന് എല്ലാം ഇട്ടെറിഞ്ഞു പോന്ന സ്വഹാബത്തിന് എല്ലാം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് മദീനയിൽ വന്ന മുഹാചര്യങ്ങൾക്ക് അനുസ്വാരികൾ കൊടുത്തത് എന്താണ് രണ്ട് ഭാര്യമാരുള്ള ആളുകൾ ഇവൻ എന്താണ് ഏറ്റവും സൗന്ദര്യമുള്ള പെണ്ണിനെ വന്നാക്കി കൊടുക്കണം രണ്ട് തോട്ടം നന്നായി വിളയുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ വിള കിട്ടുന്ന തോട്ടം ഏതാണോ അതാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ലൻ തനാവിൽ ബിറഹത്ത തും ഫിഖൂ മിമ്മാ തുഹിബ്ബോൻ അതൊന്നും പറയാനുള്ള സമയമല്ല ഇപ്പോൾ അപ്പം നീ നിനക്കിഷ്ടപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് നീ നിൻ്റെ എൻ്റെ അടിമകളെ നീ തൃപ്തിപ്പെടുത്തിക്കോ എന്നാൽ അള്ളാഹുന്ദ നമ്മെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തും അതാണ് റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് പറഞ്ഞത് നബി സല്ല അലൈഹി സ്വലമാത്തങ്ങൾ പലപ്പോഴും അഹിബലി നഫ്സിക്ക അഹിബലി അഹീക്ക മായി ഹിബലി നഫ്സിക്ക് നിന്റെ സഹോദരന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടത് എന്താണ് നിന്റെ ശരീരത്തിന് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിനക്കിഷ്ടപ്പെടുന്നതാണ് നിന്റെ സഹോദരനെ നീ ഇഷ്ടപ്പെടേണ്ടതെന്ന് ഹബീബ് തോഹ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം അപ്പൊ അള്ളാഹു തല റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങൾ അള്ളാഹു പറയുന്നതായിട്ട് പറഞ്ഞ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ഈ നാല് കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വിഷയം അള്ളാഹു തഴല അള്ളാഹു പറയുന്നത് നീ നിന്റെ ഭാഗത്തിന് ദുവാ ഉണ്ടായാൽ മതി എന്നാൽ ഞാൻ ഉത്തരം തരും എന്നാൽ ഒരാൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുത്തടുത്തടുത്ത് വളരെ അടുത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത ആളുകൾക്ക് ദുവാ പോലും ഇല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഉണ്ട് പിന്നെ ദ്വാരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം ദ്വാ ചെയ്യാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതെന്താണ് ഓരോ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മോശത്തിന് കാരണം അള്ളാഹു എല്ലാം കണ്ടറിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് അവിടെയാണ് എന്ത് പിന്നെ ഉമർ ഉൽ ഫാറൂഖ് റതി അള്ളാഹു തലാനുഹു അതുപോലെ തന്നെ ഇബ്രഹ് ബാസ് റതി അള്ളാഹു തലാനുഹുവിനെ പോലത്തെ മഹാന്മാരൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഇതാ സാൽ തഫസ് അലില്ല വൈദസ് തായൻ തഫസ് തായിൻ ബില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരാളോടൊന്നും ചോദിക്കൂല എൻ്റെ ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ചാട്ടവാറ് പോലും നിലത്ത് വീണാൽ അത് ഞാൻ ഒരാളെ കൊണ്ട് എടുപ്പിക്കൂല ഞാൻ തന്നെ റീറ്റെടുക്കും ഒരാളെ സഹായം എനിക്ക് വേണ്ട ഒരാളോട് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കൂല അള്ളാഹുവിനോട് ഞാൻ ഒന്നും ചോദിക്കൂല കാരണം അതൊക്കെ അള്ളാഹു താര എന്ത് ചെയ്യും അവരാണെന്ത് ലൗക്കും തും തത്തവക്കലൂന നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ
അള്ളാഹു താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം തരും ഒട്ടിയ വയറുമായി കൊണ്ട് തന്റെ കൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന പക്ഷി നിറഞ്ഞ വയറുമായി കൊണ്ട് തന്റെ വീട്ടിലേക്ക് തന്റെ കൂട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വരും ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു താഴെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം അള്ളാഹു താൽ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ എത്തിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആ പദവിയിലെത്തിയ ആളുകൾക്കാണ് അള്ളാഹുവിനോട് പോലും ഒന്നും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചോദിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറെ എന്താണ് ചോദിക്കാതിരിക്കലാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അത്രത്തോളം ഉന്നതമായ പദവിയിലെത്തിയ ആളുകൾക്ക് പക്ഷെ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നാം എല്ലാം സമർപ്പിക്കുക എല്ലാം അള്ളാഹുവിനോട് പറയുക എന്നാൽ തീർച്ചയായി കൊണ്ടും അള്ളാഹു താല നമ്മെ കേൾക്കും നമുക്ക് ഉത്തരം തരും ആ ഉത്തരം കിട്ടാൻ സാധ്യതയുള്ള സമയങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്നാൽ ഇതിനേക്കാളും ഒക്കെയേറെ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വലാ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരാൾ ചില അടി അള്ളാഹുവിൻ്റെ ചില അടിപാതുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ആളുകൾ അവരിങ്ങനെ യാറബ് 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 അങ്ങനെ പറഞ്ഞിങ്ങനെ നടക്കുന്നു എപ്പോഴും പഠിച്ചോനെ കൊണ്ട പഠിച്ചോനെ കൊണ്ട പഠിച്ചോനെ എന്നിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരുടെ പഠിച്ചോനെ പഠിച്ചോനെ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് മുടിച്ചടക്കുത്തി ശരിയായ വൃത്തി പോലും ആക്കാതെ വലിയ ആഭിനയങ്ങളായിക്കൊണ്ട് അവർ നടിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ദുന്യാവിനോടൊന്നും ബന്ധല്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്നുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവർ അള്ളാഹുവിനോട് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പഠിച്ചോനെ കൊണ്ടറബ്ബേ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കണം റബ്ബേ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ദുഴ ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ അള്ളാഹു എങ്ങനെ അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകൽ അവരുടെ ഭക്ഷണം ഹറാമാണ് അവന്റെ വസ്ത്രം ഹറാമാണ് അവൻ കഴിക്കുന്നതും അവൻ ഭുജിക്കുന്നതും എല്ലാം ഹറാമിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അള്ളാഹു താല അവർക്ക് ഉത്തരം നൽകൽ റസൂർഹി സലാസ്ലം അതുകൊണ്ടാണ് സഹാബത്തൊക്കെ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്നു ഭക്ഷണം കൊണ്ടുവന്ന സമയത്ത് ചുട്ട ആടിൻ്റെ മാംസം കൊണ്ടുവന്നു മാംസം കിട്ടിയ ഉടനെ അദ്ദേഹം എടുത്ത് ഒരൽപ്പം കഴിച്ചു കഴിച്ചതിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഇതെവിടുന്ന കിട്ടിയത് എന്നുള്ള വിവരമറിഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോലിക്കാരിയായ പെണ്ണ് ജാഹിരിയ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന എന്തോ മന്ത്രം ചൊല്ലിയിട്ട് എവിടെയോ എന്തോ ചികിത്സ നടത്തിയപ്പോൾ അതിന് കൂലിയായി കിട്ടിയതാണ് സുധീകരുള്ളാനു അറിഞ്ഞ സമയത്ത് വല്ലാത്ത ബേജാറായി വായ തൻ്റെ വായിൽ തൻ്റെ കൈയിട്ടുകൊണ്ട് കഴിച്ച ഭക്ഷണം മുഴുവനും ഛർദ്ദിച്ച് ഛർദ്ദിച്ച് അവസാനം ഉള്ളിൽ നിന്ന് രക്തം വരുവോളം ഛർദ്ദിച്ച് കളഞ്ഞു എന്താണ് ഹറാമിൻ്റെ ഒരു അംശം എൻ്റെ വയറ്റിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുകൂടി എൻ്റെ എല്ലാം എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു അങ്ങനെ പേടിച്ചു ഹസൻ ഹുസൈൻ റതി അള്ളാഹു താല അനുഹുമയുടെ ഈത്തപ്പഴം ജക്കാത്തിൻ്റെ മുതൽ കൂട്ടി ജക്കാത്തിൻ്റെ മുതലിൽ നിന്ന് വിശന്ന് പൊരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന പിഞ്ചോമന കുട്ടികൾ പൈതങ്ങൾ അവർ ജക്കാത്തിൻ്റെ മുതലാകുന്ന ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു കഷ്ണമെടുത്ത് കടിച്ചപ്പോഴേക്ക് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാ അലി സ്വലമാത്തങ്ങൾ ദൂരന്ന് ഓടി വന്നുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു താലാ അൻഹുവിൻ്റെ വായിൽ വിരലിട്ടിട്ട് മോനെ കഹ് കഹ് തുപ്പ് മോനെ തുപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് മുഴുവനും വലിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു മോനെ ഇത് നമുക്ക് നമുക്കിത് ഹലാലാവൂല ജക്കാത്തിൻ്റെ മുതൽ അങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ച മഹാന്മാർ കാരണം എന്താണ് ഹറാമിലൂടെ വളർന്നത് ഹറാമിലൂടെ വളർന്നത് അത് നരകത്തിലേക്കുള്ളതാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ എവിടുന്നാണ് ഹജ്ജാജിബുന് യൂസുഫിൻ്റെ കാലത്ത് അന്നത്തെ ഒലമാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഹജ്ജാജിബുന് യൂസുഫ് ഹറാമിൻ്റെ ഭക്ഷണം ചില ആളുകളെ കൊണ്ട് കഴിപ്പിച്ചിരുന്നു കാരണം എന്താണ് ഹറാമ് കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു താഴെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കൂല 
ദുആക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കൂല അപ്പോൾ ഉത്തരം കിട്ടും ഹജ്ജാജിനെതിരെ ദുആ ചെയ്യുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് ഹറാമിൻ്റെ ഭക്ഷണം കഴിപ്പിച്ചു അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മുടെ മക്കളുടെ വയറ്റിലേക്ക് ഹറാമിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം ഒരിക്കലും എത്തിപ്പെടരുത് അള്ളാഹു താല നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ എന്റെ അടിമ എന്നെ കുറിച്ച് നബിയെ അങ്ങയോട് ചോദിച്ചാൽ അങ്ങ് പറയണം ഞാൻ ഇതാ വളരെ അടുത്തുണ്ട് എന്നെ വിളിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ ഉത്തരം നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും വിളിക്കുന്ന ആളുകളുടെ വിളിക്ക് മുഴുവനും ഉത്തരം നൽകും അതുകൊണ്ട് എന്നോട് നിങ്ങൾ ഉത്തരത്തെ ചോദിച്ചോളൂ തീർച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഉത്തരം തരും എന്നെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വാസത്തിൽ എന്നെന്നും ആ വിശ്വാസത്തിൽ നിങ്ങൾ അടിയുറച്ച് നിന്നോളൂ അവർ നേർമാർഗത്തിലെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പറയേണ്ട രൂപത്തിൽ നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അള്ളാഹുവിന് വലിയ ഇഷ്ടമാണ് അള്ളാഹുവിന് വലിയ താല്പര്യമാണ് അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് തൻ്റെ അടിമയുടെ കൈ ഉയരുന്നതും കാത്തിട്ട് എത്രത്തോളം ധാരാളം ചരിത്രങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പറയാൻ കഴിയും അപ്പം അതിനൊന്നും വിശാലമായ സമയമില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അള്ളാഹുവിൻ്റെ മുന്നിൽ നാം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അള്ളാഹു തല ഉത്തരം നൽകും അള്ളാഹു തല നമുക്ക് ഉത്തരം നൽകുമാറാവട്ടെ അറഹമുറാഹിമീനായ അൽ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബെ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞതും കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹാമലായി സ്വീകരിക്കണേ